atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir, Pak Kamla? Kenapa di sini hadir Angkatan Laut untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini, ya? ya. Hadapi Australia. TNI pasang radar baru di depan muka Aussi, Alpar Otokar Robot Tempur Gen baru. Sahabat bagi-bagi, akan dilaksanakannya penambahan 25 radar baru untuk melengkapi jumlah radar menjadi 37 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kabar ini merupakan berita baik bagi sistem pertahanan negara kita, Indonesia. Menurut informasi terbaru, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara akan di cover oleh radar-radar canggih dari Thales Prancis dan Retia Ceko. Namun, radar-radar ini tidak hanya akan dipasang di IKN saja, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Indonesia Timur dekat perbatasan Australia dan Samudra Pasifik. Jadi, di mana sajakah wilayah-wilayah tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Dikutip dari Kompas.com, TNI Angkatan Udara terus mematangkan rencana pemasangan radar militer di sekitar wilayah Ibu Kota Baru Nusantara atau IKN Kalimantan Timur dan juga di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsdia Anwan Martonutra, mengatakan bahwa Matra Udara telah menggelar rapat penempatan radar di IKN. Pada Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024, beliau mengatakan bahwa penempatannya sudah dirapatkan. Radar ini nantinya akan ditempatkan di sekitar IKN sehingga bisa membackup wilayah udara di sekitarnya. TNI juga akan menempatkan radar-radar di wilayah udara Indonesia Timur, salah satunya di Sorong, Papua Barat. Pada tanggal 2 Juli tahun 2024, Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkoksnas, Marsda Teddy Rizali Hadi, memimpin rapat untuk rencana penempatan radar di Sorong di Markas Komando Operasi Udara atau Koksut 3 di Biak, Papua. Beliau mengatakan bahwa selain di Sorong, radar juga akan dipasang di Jayapura, Tambolaka di NTT, serta di beberapa wilayah di Sumatera. Radar-radar lama yang teknologinya dari tahun 1970 sampai 1980-an juga akan diganti. Radar baru dari Perancis dan Ceko ini akan mengcover wilayah IKN Nusantara dan Indonesia Timur, termasuk Sorong dan Jayapura dekat Samudra Pasifik, Tambolaka NTT di depan Australia, hingga wilayah Sumatera. Radar-radar ini akan dikelompokkan dan diintegrasikan, dengan 13 unit radar GCIG-43 dari Thales Prancis dan 12 unit radar produksi Retia dari Ceko, total 25 unit radar baru yang disebar ke seluruh Indonesia. Untuk radar Retia dari Ceko, jenis radar ini adalah radar GCI, Ground Control Interception. Negara Ceko termasuk salah satu negara dengan sistem radar terbaik di dunia. Salah satu radarnya yang sudah kita pasang di Natuna adalah radar Vera NG, yang mampu mendeteksi pesawat-pesawat siluman dengan sistem kerjanya yang pasif. Harapannya, radar-radar canggih seperti ini ke depannya dapat dibuat dan diproduksi di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah dunia seutuhnya, merdeka.